இருபத்தி மூன்று மாத அரிசி பணம் உடனடியாக பயனாளிகளின் வங்கிக் கணக்கில் செலுத்த கோரி பாரதிய ஜனதா கட்சி மாநில தலைவர் சுவாமிநாதன் தலைமையில் சட்டசபையை முற்றுகையிட்டு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது புதுச்சேரி மாநிலத்தில் ஆளும் நாராயணசாமி தலைமையிலான காங்கிரஸ் அரசு தேர்தல் வாக்குறுதிகளை ஒன்றை கூட நிறைவேற்றவில்லை ஊழல் நிர்வாக சீர்கேடு சட்டம் ஒழுங்கு பாதிப்பு என ஏழை நடுத்தர மக்கள் மற்றும் தொழில் முனைவோர்கள் வியாபாரிகள் ஆகியோர்களின் வாழ்வாதாரம் முற்றிலும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது மாநில அரசு மின்சார கட்டணம் அதிகரிப்பு குப்பை வரி வீட்டு வரி தண்ணீர் வரி தனியார் பள்ளி கட்டணம் என அனைத்தும் பல மடங்கு உயர்த்தியுள்ள நிலையில் புதுவை அரசு சார்பில் இலவச அரிசி திட்டத்திற்கு சென்னை உயர்நீதிமன்றமே அரிசிக்கு பதில் பணம் வழங்க உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது புதுச்சேரி அரசின் தவறான நடவடிக்கைகளால் அரசின் பொதுத்துறை நிறுவனங்கள் அனைத்தும் நலிவடைந்து ஆயிரக்கணக்கான தொழிலாளர்கள் வேலையிழந்து ஊதியம் கிடைக்காமல் உள்ளனர் மேலும் விவசாய நிலம் கருகி லட்சக்கணக்கான விவசாய தொழிலாளர்கள் வேலையிழந்து உள்ளனர் இந்நிலையில் புதுவை அரசின் இலவச அரிசி திட்டத்தின் மூலம் வழங்கப்படும் அரிசிக்கு பதில் பணம் வழங்க உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ள நிலையில் புதுவை அரசு உடனடியாக நிலுவையில் உள்ள இருபத்தி மூன்று மாத அரிசி பணம் பதிமூன்றாயிரத்து எண்ணூறு உடனடியாக பயனாளிகளின் வங்கிக் கணக்கில் செலுத்த கோரி செவ்வாய்க்கிழமை காலை பாரதிய ஜனதா கட்சி மாநில தலைவர் சுவாமிநாதன் தலைமையில் சட்டசபை முற்றுகையிட்டு போராட்டம் நடைபெற்றது நிகழ்ச்சியில் சட்டமன்ற உறுப்பினர் சங்கர் செல்வகணபதி மாநில நிர்வாகிகள் தங்க விக்ரமன் ரவிச்சந்திரன் செல்வம் ஏம்பலம் செல்வம் துரை கணேசன் தேசிய செயற்குழு உறுப்பினர் தாமோதரன் மாவட்ட தலைவர்கள் அசோக் பாபு தெய்வசிகாமணி மற்றும் நிர்வாகிகள் மகளிரணி நிர்வாகிகள் உறுப்பினர்கள் தொண்டர்கள் என ஏராளமானோர் கலந்து கொண்டனர் நாராயணசாமி அரசு சாதாரணமாக வந்து அரசு ஊழியருக்கு தான் சம்பளம் போடல அப்படின்னு பார்த்தா இன்னைக்கு ஒட்டுமொத்த புதுச்சேரி மக்களுக்கு எதிராக இந்த அரசு செயல்படுது பல கடந்த பல ஆண்டுகளாக எந்த அரசாங்கம் வந்தாலும் ஏழை மக்களுக்கு மாதந்தோறும் இருபது கிலோ அரிசி போட்டுருந்தாங்க ஆனால் இன்னைக்கு இருபத்தி ரெண்டு மாதத்துக்கான அரிசி பணம் வந்து போ அரிசி வந்து போடலை அரிசிக்கான பணத்தை வந்து உயர்நீதிமன்றம் தெளிவாக சொல்லிக்குது அரிசிக்கான பணத்தை வந்து வங்கியில் வந்து செலுத்தணுன்ட்டு இன்னைக்கு இருபத்தி ரெண்டு மாத பாக்கி இருக்குது ஒவ்வொரு ஏழை மக்களுக்கும் இன்னைக்கு இருபத்தி ரெண்டு மாதம் அரிசி பணம் பாக்கி இருக்குது கிட்டத்தட்ட பனிரெண்டாயிரம் ரூபாயை வந்து இந்த அரசாங்கம் வந்து செலுத்தணும் இது சட்டமன்றத்தில் அனைத்து சட்டமன்ற எம்எல்ஏ முன்னாடி நாராயணசாமியும் கந்தசாமியும் தெளிவாக சொன்னாங்க ஒவ்வொரு மாதமும் மத்திய அரசு உத்தரவு வரும் வரை நாங்கள் வங்கிக் கணக்கில் பணம் செலுத்துவோம்ட்டு இதுவரை வந்து செலுத்தலை உடனடியாக இந்த வங்கிக் கணக்கில் பன்னரா பன்னெண்டாயிரம் ரூபாய் அனைத்து ரேஷன் கார்டுகளுக்கும் ஏழை மக்களுக்கு செலுத்த கோரி இந்த பாரதிய ஜனதா கட்சி வந்து இன்றைக்கி வந்து முற்றுகை போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுக்கிறோம் இந்த அரசாங்கம் தொடர்ந்து ஆளுநரை காரணம் காட்டுது ஆளுநர் தான் அரிசி போகிறதுக்கு தடுக்கிறாங்கன்னு சொன்னாங்க இப்போ பணம் போகிறதுக்கு யார் தடுக்கிறாங்க பட்ஜெட்டில் ஒதுக்கின பணம் அது ஒவ்வொரு ஆண்டும் பட்ஜெட்டுக்கு ஏழை மக்களுக்காக முந்நூற்றம்பது கோடி ரூபாய் வந்து ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஒதுக்கின பணம் எந்த துறைக்கு போச்சு யார் எடுத்தது இதெல்லாம் நாராயணசாமி வந்து தெளிவாக வந்து சொல்லணும் உடனடியாக பனிரெண்டாயிரம் அனைத்து மக்களுக்கும் வங்கியில் செலுத்த கோரி போகிறோம்